Don't compare your relationship with other couples. Always remember na if you're in a relationship, wag nating gawin or paikutin yung mundo lang natin sa kanila. Wala namang perfect na relationship, de ba? Pag nagiging toxic na yung relationship natin, yun yung nagiging dahilan bakit bumibitaw yung isa sa atin, de ba? What's up mga kahugot? In this video, I'm going to give you some tips kung paano nga ba hindi maging toxic ang isang relationship. So, if you want to know what are those tips, just keep on watching. But before that, mga beshe, I want to give a shout out to Beatrice and Amparo, Bitok Official Vlog, and EJ Yehe. So, kamusta naman kay mga besh? I hope you're doing well. Disclaimer lang tayo mga besh, I'm not a professional relationship advisor. So, anything na sasabihin ko dito is based on my opinion, my experience, and my own point of view. So, <clears throat> wala namang perfect na relationship, di ba? So, malamang sa malamang, meron at merong times na toxic yung relationship nyo. Parang na-experience ko din yan. So, ano ba yung mga dapat natin gawin para maiwasan natin maging toxic yung relationship natin? Kasi aminin man natin or hindi mga besh, pag nagiging toxic na yung relationship natin, yun yung nagiging dahilan bakit bumibitaw yung isa sa atin, ba? Diba? So, tip number one, do not overthink. So, ulit, ulitin ganyan, Besh, wap, mahirap talaga kapag nag-overthink tayo. Yung bang, lagi tayong tamang hinala. Feeling ko talaga ganito, ganyan. Tapos, ano kaya kung ganito? Yung lagi na lang tayong nag-iisip ng mga bagay na minsan hindi naman na totoo, ba diba? So, ganun kasi tayo kapag, ka, ano eh, ba diba, may mga trust issues. So, gaya dun sa comment ni Bitok, Bitok. Ni Bitok, official vlog, ba diba? Sabi niya ganyan na may trust issues siya. So, parang nag-iisip siya ng kung ano-ano na. So, medyo mag- nakaka-toxic yan ng relationship, Beshe Wap. Number two, never assume unless otherwise stated. So, parang related siya sa number one na pag o overthink So, wag tayong asumera o asumero mga Besh. Unless, sinabi talaga nung partner natin, ba diba? So, kaya nga kayo in a relationship para kung, may, kung sakali na may problema, pwede mo siyang tanungin about your concern, ba diba? Number three, have enough trust. So, when you enter a relationship, syempre, kailangan nating magtiwal sa taong yun, ba diba? Actually, kaya nga tayo pumasok sa isang relasyon or kaya nga natin sila sinagot. Kasi may tiwala tayo na hindi na nila gagawin yung mga bagay na nagawa ng nagawa ng ex natin sa atin, ba? Diba? So, gaya nung dun nga sa comment ni Bitok official vlog, sabi niya may trust issue siya. So, kung you don't have enough trust, it's better not to enter a relationship. Kasi nakakatoxic yan ng relationship, Beshi Wap, kapag ka wala kang tiwala sa partner mo. Kumbaga, bawat kibot niya, tatanungin mo na lang, kunwari, may pinuntahan siya, tatanungin mo kung sino kasama niya, ganito, ganyan. And, alam mo kasi, Ewan ko lang sa mga babae, ah. Ako kasi gusto ko yung klingi sa akin yung jowa ko, eh. Pero, feeling ko lang, sa mga lalaki, ayaw nila yung masyadong makulit. Parang ganun na laging... Kumbaga, okay lang naman na uh, maglambing. Yun nga lang, sometimes give them space, ba? Diba? Kasi nakakasakal nga naman kung laging ikaw na lang ganyan ang ano. Always remember na... If you're in a relationship, wag nating gawin or paikutin yung mundo lang natin sa kanila. Meron din tayong personal life, Beshi Wap. And sabi ko nga rin sa ibang videos ko na everything is temporary. Parang walang kasiguraduhan. Hindi mo alam kung siya na ba talaga, ba? Diba? Kung siya na di, good, ba? Diba? Kung hindi, at least, uh, hindi mo siya ginawang mundo mo. Na kung sakali mang dumating yung time na yun na nga, na ipinaramdam or na dumating yung time na sasabing hindi talaga kayo para sa isa't isa. Di ba? It's okay. It's okay. Tip number four, never compare. So, don't compare your relationship with other people. Char, with other couples. Kasi, may kanya-kanya naman kayong personality, may kanya-kanya naman kayong pagkatao. So, kumbaga, 
lalo na yung mga girls, mahilig kayo sa K-drama, ba? Diba? So, don't compare your love life sa K-drama. Siyempre, scripted yun, Beshi Wap. Minsan, wa- may nangyayari, maswerte ka na kung mangyayari sa'yo yung mga napapanood mo sa TV, ba? Diba? Pero kung hindi, siguro it's better na wag ka na lang pumasok sa isang relasyon kung masyado kang idealistic. Kasi, iba ang yun, yung nasa, alam mo yun, yung idea ng relationship sa re- real na relationship. Kasi magkaiba talaga yan, Beshi Wap. Based on my experience then Alam mo yun, yung parang pagkakinokompara mo yung, ay, bakit ganito? but yung sana panood ko, ganito naman, ganyan. Kapag kinokompare mo yung, yung, yung relationship na meron ka sa napapanood mo lang, na kung baka maging toxic king dalawa. Alam mo yung parang nag expect ka ng ang taas-taas, pero hindi niya yun maibigay sa'yo. Ano na lang mangyayari, ba? Diba? Lalo na sa ating mga babae, kapag ka sobrang taas ng expectation na natin, ba? Diba? Yung in terms of efforts, ganon. ba? Diba? Parang mapapa-overthink ka. Bakit hindi niya to ginagawa, ba? Diba? Which is napaka ano naman, unfair naman dun sa partner mo. Parang iba't iba naman kasi yung personality ng person. ba diba nga meron na kung napanood Beshi Wap na Parang may mga love language. I don't know kung kanino yung video na yon. Pero kasi, iba't iba talaga yung mga tao. Kung baga, na-inlove sila through physical, physical contact, ganun may yung iba naman, emotional, ganyan-ganyan. Yung iba, gusto nila yung maraming pa-flowers, mga ganun. They keep on falling in love when someone do that. Parang ganun, ba? So, yon Tip number five, last but not the least, always consider your partner. So, when you enter a relationship, Beshi Wap, it's not all about you. I know, sinabi ko before na wag mong paikutin yung mundo mo sa kanya. Pero kasi, Beshi, Beshi Wap, when it comes to decision making na makaka-apekto sa relationship niyong dalawa, it's better na parang isama mo din siya dun sa decision making na yon. Kasi, nakakasama naman ng loob, Beshi Wap, kung ang pinag-uusapan ay yung relasyon yung dalawa pero hindi mo kinukuha yung yung mga uh, suggestions niya, de ba? So kapag ganun kasi yung relationship nyo, parang magiging toxic kasi parang napaka-selfish mo naman, de ba? So iba kasi ang selfish sa self-love. So yon gusto niyo bang gawan ko yun ng video? So, yun mga besh, I think that's it for this video. Pasensya na kayo kung ganito yung boses ko. Ah. Medyo kasi parang, ano eh, namamalat ako. Or ewan. Ewan ko yun. Ewan ko ba? So, yun mga besh, I think that's it for this video. If you want to have more videos like this, just leave it on the comment box, of course. Don't forget to click like, share, and subscribe. Bye!